विद्यार्थी मित्रांनो बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत कोविड नाईन्टीनच्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत त्याचसाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे मी निलिमा कदम आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका आजचा घटक आपण बघणार आहोत मागील भागामध्ये आपण बँकेशी संबंधित जे व्यवहार आहेत त्या संबंधीची विविध खाती तसेच व्याजासंबंधी ज्या संकल्पना आहेत संबोध आहेत गणितामध्ये आपण त्यांचा वापर करतो त्या संकल्पना त्या संज्ञा यांचा अभ्यास केलेला आहे त्यावर एक नजर टाकूया मुद्दल म्हणजेच प्रिन्सिपल बँकेत ठेवलेल्या किंवा बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या रकमेला मुद्दल असे म्हणतात मुदत म्हणजेच पिरियड मुदल ज्या कालावधीसाठी घेतले जाते त्या कालावधीला मुदत असे म्हणतात यावर्षी इयत्ता सहावी मध्ये आपण फक्त एक वर्षासाठी आकारले जाणारे व्याज याचाच विचार करणार आहोत दर म्हणजेच रेट प्रत्येक वर्षासाठी प्रत्येक शंभर रुपये मुद्दलावर किती रक्कम व्याज म्हणून द्यावी लागेल त्याला व्याजाचा दर असे म्हणतात आणि व्याजाचा दर हा प्रत्येक शंभर रुपये मुद्दलावरच आकारला जातो आणि त्यावरूनच आपण द सा द शे म्हणजेच दर साल दर शेकडा पर्सेंट पर अॅनम शॉर्ट फॉर्म मध्ये व्हिरायटीट ऍज पी सी पी ए पर्सेंट पर अॅनम प्रत्येक वर्षासाठी प्रत्येक शंभर रुपयांसाठी दर साल दर शेकडा म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण शेकडेवारीमध्ये प्रत्येक शंभर असा विचार करतो तसंच व्याजामध्ये प्रत्येक शंभर रुपये मुद्दलाचाच विचार केला जातो तर थोडक्यात या व्याजासंबंधीच्या संज्ञा आहेत त्यानंतर आपण बघितलं की बँक ही पैशांचे व्यवहार करणारी एक सरकार मान्य संस्था असते ती एक वित्तीय संस्था असते या बँकेमध्ये आपण पैसे ठेवू शकतो त्याचबरोबर काही कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर जर रक्कम हवी असेल तर ती आपण कर्जाच्या रूपात बँकेकडून घेऊ शकतो आणि त्यासाठी म्हणजे जर आपण पैसे घेतले तर आपल्याला बँकेला व्याज द्यावे लागतं म्हणजेच इंटरेस्ट द्यावं लागतं किंवा जर आपण बँकेत ठेवले तर बँक आपल्याला त्याबद्दल इंटरेस्ट म्हणजे व्याज देत असते सो बँक इज अ गव्हर्नमेंट रेकग्नाइज ऑर्गनायझेशन दॅट कॅरीज आउट ट्रान्झॅक्शन ऑफ मनी तर बँकेत ठेवलेली ही रक्कम नेहमी सुरक्षित राहते व काळानुसार तिच्यात वाढ होत असते आणि म्हणून भविष्यातील तरतुदीसाठी आपण पैसे बँकेत ठेवतो किंवा आपल्याला जर कर्जाची गरज लागली तर बँकेकडूनच आपण कर्ज घेत असतो सर्व व्याजासंबंधी आपण ज्या संज्ञा अभ्यासलेल्या आहेत त्यांची मांडणी गणितामध्ये कशा प्रकारे केली जाते ते आपण आता बघणार आहोत आपण उदाहरण बघूया आकाशने दर साल दर शेकडा आठ दराने पंचवीस हजार रुपये तीन वर्षांसाठी बँकेत जमा केले त्याला एकूण सहा रुपये व्याज मिळाले सरळ व्याजामध्ये आपण बघितलं की मुद्दल मुदत दर व्याज या संज्ञांचा समावेश होतो पण या ठिकाणी आपल्याला या संज्ञा प्रस्पष्टपणे दिलेल्या नाही आहेत मुद्दल इतकी आहे दर इतका आहे असं दिलेलं नाहीये तर आपल्याला त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे लक्षात घ्या आकाशने दर साल दर शेकडा आठ दराने पंचवीस हजार रुपये तीन वर्षांसाठी बँकेत जमा केले जमा केलेले पैसे किती आहेत तर पंचवीस हजार रुपये मग आता या ठिकाणी या माहितीच्या आधाराने आपल्याला रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत मुद्दल दर मुदत आणि व्याज बँकेत जमा केलेली रक्कम 
किंवा आपण बँकेकडून कर्ज म्हणून घेतलेली रक्कम जी असते ती म्हणजेच मुद्दल प्रिन्सिपल अमाऊंट या उदाहरणामध्ये आकाशने पंच रुपये जमा केलेले आहेत म्हणजेच मुद्दल किती येणार आहे पंचवीस हजार रुपये आता दर म्हणजेच रेट काय दराने दर साल दर शेकडा आठ दराने आणि म्हणून दर बरोबर एट पर्सेंट तर मुदत काय सांगितलंय बघा दर आकाशने दर साल दर शेकडा आठ दराने पंचवीस हजार रुपये तीन वर्षांसाठी जमा केलेले आहे या उदाहरणामध्ये मुदत किती आहे तीन वर्षे लक्षात घ्या या उदाहरणात मुदत तीन वर्षे आहेत आणि त्याला एकूण सहा हजार रुपये व्याज मिळाले मग व्याज किती आहे तर सहा हजार रुपये तर अशा प्रकारे आपल्याला दिलेल्या उदाहरणातील मुद्दल मुदत दर या गोष्टी ठरवून घ्याव्या लागतात आणि त्यानुसार मग आपण त्याचं व्याज कसं काढायचं ते आपण आता पुढच्या उदाहरणात बघणार आहोत लक्षात घ्या या ठिकाणी मुदत तीन वर्ष आहे परंतु इयत्ता सहावी मध्ये आपण फक्त एक वर्षासाठी आकारले जाणारे व्याज याचाच अभ्यास करणार आहोत पुढच्या उदाहरणात तुमच्या लक्षात येईल आपण एक उदाहरण घेऊन कशा प्रकारे सरळ व्याज काढलं जात ते बघणार आहोत दर साल दर शेकडा दहा दराने तीन हजार रुपयांचे एका वर्षाचे व्याज किती आता आपण मुद्दल मुदत दर आणि व्याज या संकल्पना समजून घेतल्या आता लक्षात घ्या दर साल दर शेकडा दहा दराने म्हणजेच हा झाला दर तीन हजार रुपयांचे म्हणजेच ही रक्कम आपण बँकेत ठेवली ही तीन हजार रुपयांचे एका वर्षाचे किती काळासाठी तर एक वर्षासाठी राईट म्हणजेच मुद्दल तीन हजार रुपये मुदत एक वर्ष आणि दर किती आहे दहा दराने म्हणजे द सा द शे दहा सो थ्री थाउजंड रुपीज इज द प्रिन्सिपल अमाऊंट प्रिन्सिपल टाइम पिरियड इज इक्वल टू वन इयर and rate will be equal to percent per annum 10 10% 10% 10% सेंट पर ॲनम आता आपल्याला व्याज काढायचं आहे तर लक्षात घ्या तीन हजार रुपये आपण बघितलं कि व्याज जे आहे हे व्याज काय म्हटलं इथे दर साल दर शेकडा दर साल दर शेकडा म्हणजेच काय तर प्रत्येक वर्षासाठी सालासाठी म्हणजे वर्षासाठी दर शेकडा प्रत्येक शंभर रुपयासाठी प्रत्येक वर्षासाठी प्रत्येक शंभर रुपयांसाठी आपल्याला किती रुपये द्यावे लागणार आहेत दहा रुपये बरोबर मग किती आहेत रुपये तीन हजार मग तीन हजार रुपये हे शंभर 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 अशा प्रकारे आपल्याला विभागावे लागणार आहेत आणि आपण कॅल्क्युलेट करणार ते व्याज मत हे आपण कस काढणार आहोत गणिताच्या सहाय्याने सोप्या पद्धतीने आपण कसं काढणार ते बघूया तर लक्षात घ्या मुद्दल वाढले तर व्याज वाढते शंभर रुपयासाठी काय आहे दहा रुपये व्याज पण इथे मुद्दल आता किती झालाय तीन हजार रुपये म्हणजेच मुद्दल वाढलेला आहे म्हणजेच व्याज वाढणार आहे थोडक्यात मुद्दलाच्या प्रमाणात व्याज वाढते लक्षात ठेवा मुद्दलाच्या प्रमाणात व्याज वाढते मग ज्या प्रमाणे मुद्दल वाढेल त्याप्रमाणे व्याज वाढणार आहे आणि म्हणून आपण मुद्दल आणि व्याज याच काय घेणार आहोत गुणोत्तर घेणार आहोत मुद्दल व्याज तर मुद्दलाच्या प्रमाणात व्याज वाढत म्हणून या ठिकाणी व्याजाचे मुद्दलाशी असलेलं गुणोत्तर आपण घेणार आहोत आता काय सांगितलंय बघा दर साल दर शेकडा म्हणजे शंभर रुपये मुद्दलासाठी दहा रुपये व्याज बरोबर मग आता मुद्दल किती सांगितलंय तीन हजार या ठिकाणी मुद्दल आहे तीन हजार मग तीन हजार रुपयांसाठी व्याज किती मग या ठिकाणी हे आपण एक्स मानूया 
आपल्याला काढायचे तीन एक तीन हजार रुपयासाठी व्याज किती हे आपल्याला काढायचंय आता पुन्हा मी आठवण करते या वर्षी इयत्ता सहावी मध्ये आपण फक्त एका वर्षासाठी आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाचा अभ्यास करणार आहोत त्यामुळे आपण मुद्दल आणि व्याज याचा विचार करूया तर तीन हजार रुपयांसाठी आकारलं जाणारं व्याज एक रुपये आपण मानूया आपल्याला व्याजाचं मुद्दलाशी असलेलं गुणोत्तर घ्यायचंय मग आपण समीकरण रूपामध्ये मांडून हे सोडवणार आहोत मग व्याजाचं मुद्दलाशी असलेलं गुणोत्तर मांडणार आहोत आपण गुणोत्तर शिकलेलो आहोत व्याजाचं मुद्दलाशी लक्षात घ्या आणि म्हणून एक्स आणि तीन हजार याचं गुणोत्तर आलं एक्स अपॉन थ्री थाउजंड विल बी इक्वल टू टेन अपॉन हंड्रेड राईट एक्स छेद तीन हजार बरोबर दहा छेद शंभर आता आपल्या उलट एक्स ची किंमत काढायची आहे म्हणून मी हे तीन हजार आणि एक्स असे घेतले शंभर आणि दहा खाली केले आता या ठिकाणी समीकरण सोडवणार आहोत आपण या तीन हजारचा आपल्याला लोप करायचा आहे घालवायचे आहे मग समीकरण सोडवताना आपण समीकरणाच्या एका बाजूवर जी क्रिया करतो तीच क्रिया दुसऱ्या बाजूवर करतो व्हाईल सॉल्व्हिंग अन इक्वेशन वी हॅव टू परफॉर्म अन ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड सेम ऑपरेशन राईट सो टू गेट रिड ऑफ दिस थ्री थाउजंड वी हॅव टू मल्टीप्लाय इट बाय थ्री थाउजंड बट वी हॅव टू मल्टीप्लाय बोथ द साइड बाय थ्री थाउजंड so that the equation value of that equation remains same therefore x upon 3000 into 3000 will be equal to 10 upon 100 into 3000 apan doni bajula 3000 ne gunlo karan eka bajula ji kriya karnar aho tich kriya apan dusra bajula keli ata ya thikani he 3000 eke 3000 3000 eke 3000 gele ya thikani hi 2 0 या दोन शून्याला गेली किती राहिले एक्स बरोबर या ठिकाणी फक्त एक्स राहिले डाव्या बाजूला राईट हँड साइड टेन इंटू थर्टी बघा थर्टी इंटू टेन किंवा टेन इंटू थर्टी थ्री वन जा थ्री वन टू सो टू झिरो देर फोर एक्स विल बी इक्वल टू थ्री हंड्रेड म्हणजेच एक्स ची किंमत तीनशे आली एक्स म्हणजे काय घेतलेलं आहे आपण तीन हजार रुपयावर आकारलं जाणार व्याज आणि म्हणून नेक्स्ट दर साल दर शेकडा दहा दराने सहा हजार रुपयांचे एका वर्षाचे व्याज किती मुद्दल सहा हजार रुपये मुदत एक वर्ष आणि व्याजाचा दर आहे द सहा दशे दहा सो प्रिन्सिपल इज इक्वल टू सिक्स थाउजंड पिरियड इज इक्वल टू वन इयर रेट इक्वल टू टेन पर्सेंट पर ऍन आता मुद्दल वाढले कि व्याज वाढते सो इफ प्रिन्सिपल इन्क्रीजेस इंटरेस्ट इन्क्रीजेस मीन्स इंटरेस्ट इन्क्रीजेस इन प्रपोर्शन टू द प्रिन्सिपल अमाउंट देअर फोर वी विल टेक द रेशो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिन्सिपल लेट्स राईट डाऊन प्रिन्सिपल अँड इंटरेस्ट हिअर प्रिन्सिपल हंड्रेड रुपीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी टेन रुपीज देअर फोर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इंटरेस्ट ऑन सिक्स थाउजंड रुपीज सो लेट इट बी एक्स रुपीज सो ऑन सिक्स थाउजंड रुपीज एक्स रुपीज इज द इंटरेस्ट इफ ऍट द रेट ऑफ टेन पर्सेंट पर ऍनम मीन्स ऑन हंड्रेड रुपीज टेन रुपीज इंटरेस्ट सो वी शॅल टेक द रेशो ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिन्सिपल लेट्स राईट डाऊन द रेशो दॅट इज इंटरेस्ट टू प्रिन्सिपल तर फोर एक्स अपॉन सिक्स थाउजंड विल बी इक्वल टू टेन अपॉन हंड्रेड नाउ वी विल सॉल्व विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन अगेन हिअर वी हॅव टू कॅन्सल दिस सिक्स थाउजंड सो वी हॅव टू मल्टीप्लाय बोथ द साइड्स 
by 6000. So, x upon 6000 into 6000 will be equal to 10 upon 100 into 6000. So, 6000 and 6000 gets cancelled. 0 with this 0, second 0, cancel. 10 into 60, so 10 into 60. Now again 6 ones are 6 and 2 0. Therefore, x will be equal to 600. Okay, x will be equal to 600. Therefore, Mahesh ne, 8,650 रुपये दर साल दर शेकड़ा सहा दराने एका वर्षा साथी बैंकेट ठेवले तर एका वर्षा नंतर महेश ला एकून किती रुपये मेती आता काई संगीतले बगा महेश ने पैसे बैंकेट ठेवले महेश ला पैसे एका वर्षा नंतर किती परत मेतिल है आपलेला बगाई चाहे आपन आता या ठीकानी मुद्दल मुदत व्याज या प्र मुद्दल आहे 8650 रुपये दर काय आहे 6 एका वर्षासाठी मुदत 1 वर्ष आणि दर आहे दर साल दर शेकडा 6 आता पुन्हा आपण बघितलं की मुद्दलाच्या प्रमाणात व्याज वाढतंय मग आपण व्याजाचं मुद्दलाशी गुणोत्तर घेऊया मुद्दल आणि व्याज पुन्हा दर साल दर शेकडा 100 रुपयावर 6 रुपये व्याज आहे तर आता महेश ने किती ठेवलेले आहेत 8650 रुपयावर व्याज किती मग 100 रुपयावर बँक त्याला 6 रुपये एवढं व्याज देणार आहे तर महेश ने 8650 रुपये बँकेत ठेवले 1 वर्षानंतर त्याला किती व्याज मिळेल हे आपल्याला पहिले काढायचं आहे मिळणारं व्याज आपण x मानूया या प्रकारे आपण करून घेतलं गुणोत्तराच्या रूपात आपण मांडूया x upon 8650 will be equal to 6 upon 100. आपन काई गेतलो व्याजाच मुद्दलाशी गुणोत्तर गेतलो. दोनी बाजुला 8650 ने गुणून. आपन गुणा कर केला. या ठीकाने आपन 8650 ला 8650 गेले. या शुन्याला हे शुन्य गेलो. 5 ने भागला हुया. 5 दुने 10. या ठिकाणी 5 1 5 राहिले 3 5 7 35 1 5 3 15 काय केलं आपण तर 865 ला बघा या ठिकाणी किती ने भागले मी 5 ने भागलो 5 1 5 8 तून 5 गेले राहिले 3 वरुण के लिए अलेस सहा एट सेवेन फाइव सेवेन जा थर्टी फाइव वन जीरो कैरी फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन आने अच्छा प्रकारे आप लोग लाए कितने में आले वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री राइट पर अपन अपन पांच ने भाग लाओ ला आता यार ठीक नहीं छेदा मध्य अजून दो नए मैं या दो ने आपन तीन ला भाग लो या बे के बे बे त्रि सहा मंजिस किधी आले या ठिकानी राइट हैंड साइड ला आप लला में आले थ्री इनटू वन सेवेंटी थ्री सो वन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री इनटू थ्री हाँ गुणाकार करूँगे भी या थ्री थ्री जा नाइन थ्री सेवेन जा ट्वेंटी वन Five. Manjets x is equal to five hundred and nineteen. X chicken mat kiti ali pache ekodis. At the x manje kaya he baga vyaza he kiti maishla atazar sashe pannaswar pache ekodis rupe vyaz mealo. Barober at the mahish ne atazar sashe pannas rupe banket teule eka varshasati. बैंक ने तला प्रत्येक शंभर रुपया साथी मंजे दर साल दर शेकड़ा सहा दराने तला या आठ हजार साशे पन्ना स्वर व्याज देना रहे ते व्याज किती देना होना रहे तथा वर्षा तो पाँचे एकोनी स्वरूपे तब महेश ने 
मुद्दल म्हणजे आठ हजार सहाशे पन्नास रुपये बँकेत ठेवले दर साल दर शेकडा सहा दराने एक वर्षासाठी मग या दराने त्याला व्याज किती मिळणार आहे पाचशे एकोणीस रुपये त्याला व्याज मिळणार आहे आता महेशला पैसे एक वर्षानंतर परत मिळणार म्हणजेच एक महेशला परत मिळणारी रक्कम म्हणजे त्याने ठेवलेलं मुद्दल त्याने जेवढे पैसे बँकेत ठेवलेले आहेत ही मुद्दल आणि अधिकचे पैसे म्हणजे व्याज हे त्याला परत मिळणार मग महेशला परत मिळणारी रक्कम बरोबर मुद्दल अधिक व्याज मग मुद्दल किती आहे आठ हजार सहाशे पन्नास अधिक व्याज आहे पाचशे एकोणीस या ठिकाणी बेरीज करा आठ हजार सहाशे पन्नास अधिक पाचशे एकोणीस आपण बेरीज करूया शून्य अधिक नऊ नऊ पाच अधिक एक सहा सहा अधिक पाच अकरा हातचाला एक आठ अधिक एक नऊ म्हणजेच एकूण आली नऊ हजार एकशे एकोणसत्तर आणि म्हणून महेशला एक वर्षानंतर राजूने बँकेकडून पंचवीस हजार रुपये कर्ज घेतली व्याजाचा दर दर साल बारा टक्के असल्यास एका वर्षानंतर त्यांना बँकेस किती रुपये परत करावे लागतील बघा आता मी तुम्हाला सांगितलं आपण बँकेकडून पैसे घेतले तर बँकेला आपल्याला परत करताना काय करावं लागणार आहे जेवढे परून घेतलेले आहेत म्हणजेच ही रक्कम घेतलेली आहे ते परत करावे लागणार आहे त्याचबरोबर एक वर्षभर आपण ते पैसे वापरले म्हणून आपल्याला काही व्याज परत द्यावं लागणार आहे मग मुद्दल पंचवीस हजार रुपये एक वर्षासाठी घेतले म्हणजे मुदत एक वर्ष आणि दर काय आहे द सा द शे बारा आता या ठिकाणी बघा मी काय लिहिलं द सा द शे बारा आणि इथे काय लिहिलंय दर साल बारा टक्के लक्षात घ्या बारा टक्के म्हणजे प्रत्येक ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड आपण शेकडेवारी मध्ये शिकलो बारा टक्के म्हणजेच काय बाराशे शंभर म्हणजे शंभर रुपयासाठी बारा बरोबर आणि द तेच आपण कसं लिहितो द सा द शे बारा पर सेंट पर अॅनम आता नेहमी मुद्दलाच्या प्रमाणात व्याज वाढत तर आपण व्याजाचं मुद्दलाशी असलेलं गुणोत्तर घेणार आहोत आपण पहिले मुद्दल आणि व्याज हे लिहून घेऊ शंभर रुपये मुद्दलावर किती रुपये व्याज आहे बारा रुपये व्याज कारण दर काय आहे बारा म्हणजे शंभर रुपयावर बारा रुपये व्याज तर पंचवीस हजार रुपयांवर व्याज आपल्याला काढायचं आहे एक रुपये व्याज मानूया आपल्याला सोयीसाठी आपण अशा प्रकारे लिहून घेतलं आता या ठिकाणी आपण गुणोत्तर घेणार आहोत व्याजाच मुद्दलाशी म्हणजे एक्स अपॉन ट्वेंटी फाय थाउजंड विल बी इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड एक्स छेद पंचवीस हजार बरोबर बारा छेद शंभर दोन्ही बाजूला आपल्याला पंचवीस हजारने गुणावं लागेल म्हणून एक्स छेद पंचवीस हजार गुणिले पंचवीस हजार बरोबर बारा छेद शंभर गुणिले पंचवीस हजार या ठिकाणी या पंचवीस हजार एके पंचवीस हजार पंचवीस हजार एके पंचवीस हजार कॅन्सल एक शून्याला हे शून्य गेलं दुसऱ्या शून्याला हे शून्य गेलं किती राहिले इथे बारा गुणिले दोनशे पन्नास या ठिकाणी गुणाकार करून घेऊया दोनशे पन्नास गुणिले बारा बारा शून्य शून्य बारा पंचे साठ हच्चाले सहा बारा दुने चोवीस अधिक सहा किती आले तीस म्हणजेच एक्स बरोबर तीन हजार आता एक्स हे काय आहे तर पंचवीस हजार रुपयावर व्याज बरोबर व्याज आहे जर शंभर रुपयावर बारा रुपये याप्रमाणे आपल्या राजूला पंचवीस हजार रुपयावर किती रुपये व्याज द्यावं लागणार आहे तीन हजार रुपयाला रक्कम परत करायची आहे त्याने पंचवीस हजार रुपये बँकेकडून घेतलेले आहे तर पंचवीस हजार रुपयांचं एका वर्षाचं व्याज किती झालं तीन हजार रुपये तर प्रत्येक शंभर रुपयाला बारा रुपये याप्रमाणे पंचवीस हजार रुपयासाठी त्याला तीन हजार रुपये व्याज द्यावं लागणार आहे 
मग आता राजूला बँकेला परत करावी लागणारी रक्कम बरोबर मुद्दल अधिक व्याज कारण पंचवीस हजार रुपये जे घेतलेले आहेत ते आणि त्याने वापरल्याबद्दल त्याला व्याज द्यावं लागणार आहे मग मुद्दल या ठिकाणी किती आहे पंचवीस हजार रुपये अधिक व्याज आलं आहे तीन हजार रुपये बेरीज करा आपण पंचवीस हजार बघा अधिक तीन हजार या ठिकाणी आपण बेरीज करू शून्य अधिक शून्य 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 अधिक शून्य 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 अधिक शून्य शून्य पाच अधिक तीन आठ आणि दोन म्हणजेच किती आले अठ्ठावीस हजार तर या ठिकाणी लक्षात घ्या राजूला बँकेला परत करावी लागणारी रक्कम पुढचं उदाहरण आपण बघणार आहोत या ठिकाणी आपल्याला कृतीयुक्त हे उदाहरण आहे आपल्याला एक उदाहरण दिलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने काही रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या आहेत एक कृती पत्रिका अशा प्रकारे आपण सोडवणार आहोत दर साल दर शेकडा चार दराने पंधराशे रुपये मुद्दलावर एक वर्षाचे व्याज किती अशा प्रकारे आपल्याला या रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला या रिकाम्या जागा पूर्ण करायच्या आहेत बघा आता आपण बघितलं की मुद्दल मुदत दर हे सरळ व्याजातील मुख्य आपल्याला या संज्ञा आहेत त्या सर्वप्रथम आपल्याला लिहून घ्यायच्या आहेत तर मुद्दल दर साल दर शेकडा चार दराने पंधराशे रुपये मुद्दलावर या ठिकाणी डायरेक्ट आपल्याला पंधराशे रुपये मुद्दल हे दिलेलं आहे म्हणजेच मुद्दल आलं पंधराशे रुपये ओके मुदत एक वर्षाचे व्याज किती मुदत बरोबर एक वर्ष आणि दर सांगितलाय द सा दशे चार दराने म्हणजे दर आला चार मुद्दल वाढले तर व्याज वाढते म्हणजेच मुद्दलाच्या प्रमाणात व्याज वाढते हे आपण बघितलं मग आपल्याला व्याजाचं मुद्दलाशी असलेलं गुणोत्तर घ्यावं लागतं मग सुरुवातीला आपण मुद्दल आणि व्याज मांडून घेऊ द सा दशे चार दराने म्हणजेच काय तर शंभर रुपये मुद्दलावर चार रुपये व्याज मग आपल्याला पंधराशे रुपये मुद्दलावर व्याज काढायचं आहे पंधराशे रुपयावर किती बरोबर या ठिकाणी किती म्हणजेच आपण काय घेणार आहोत एक्स मानणार आहोत आता आपल्याला एक्स ची किंमत काढायची आहे मग आपण व्याजाचं मुद्दलाशी असलेलं गुणोत्तर घेऊया एक्स छेद पंधराशे बरोबर चार छेद शंभर पंधराशे आपल्याला या ठिकाणी लोप करायचा आहे पंधराशेचा मग पंधराशे छेदास आहेत म्हणजे आपल्याला गुणाकार करावं लागेल म्हणून उजव्या बाजूला पण आपल्याला पंधराशेनेच गुणावं लागेल तर दोन्ही बाजूला पंधराशेने गुणून एक्स छेद पंधराशे गुणिले पंधराशे बरोबर चार छेद शंभर गुणिले पंधराशे या ठिकाणी पंधराशेला पंधराशे गेले पंधराशे एके पंधराशे पंधराशे एके पंधराशे शून्य शून्य कॅन्सल केलं दुसरं शून्य या शून्याला कॅन्सल केलं चार गुणिले पंधरा म्हणजेच पंधरा गुणिले चार हा गुणाकार आपण करणार आहोत पंधरा चोक साठ म्हणजेच एक्स बरोबर साठ आणि म्हणून पंधराशे रुपयांचे एक वर्षाचे व्याज बरोबर साठ रुपये तर अशा प्रकारे काही वेळेला आपल्याला रिकाम्या जागा देऊन या ठिकाणी उदाहरण पूर्ण करायला सांग सांगितले जाते तर सरळ व्याजाच्या उदाहरणात अशा प्रकारे आपण योग्य त्या ठिकाणी रिकाम्या जागा भरून उदाहरण पूर्ण करू शकतो तर आज आपण या सरळ व्याजावर आधारित गणिती उदाहरणांची मांडणी कशा प्रकारे केली जाते आणि ही उदाहरणं कशा प्रकारे सोडवली जातात हे अभ्यासलेलं आहे या उदाहरणांचा पुन्हा पुन्हा सराव करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनेलला जरूर सबस्क्राईब करा थँक्यू तर आजचा घटक आवडला ना 
अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात थँक्यू